en el día de ayer se registró un cierre de vía que terminó prácticamente en, eh, en empujones con miembros de la Policía de Control de Multitudes porque residentes de Capellanía de Natá, en la provincia de Coclé, salieron a manifestarse para solicitar que los buses o que entran al centro de Agua Dulce no sean suspendidos esta ruta y que se le permita el paso. Nubia Medina, ella es residente de Capellanía de Natá y está con nosotros esta mañana para ampliar un poco de esa manifestación que ustedes realizaron el día de ayer. Bienvenida, señora Nubia. Buenos días. Muy bueno, buenos días. Sí, para que nos cuente qué fue lo que ocurrió ayer y por qué ustedes decidieron cerrar la vía. Eh, buenos días, gracias por la participación en su programa y darle gracias a Dios por permitirnos un día más de vida. Nosotros nos manifestamos ayer debido a que el señor Ordóñez, sin un papel legal que nos diga que esas paradas han sido eliminadas. Primero, la, el, voy a tocar el punto de la eliminación de la parada de la tablita. Eh, con este punto, él está acabando con parte de la historia de lo que es Agua Dulce, porque esta parada ha existido hace 84 años. Ahí los, las personas que vienen de cualquier punto de la ciudad se bajan ahí y es más factible agarrar un taxi porque ahí está una piquera de taxi. De ahí dependen más de 150 empleos porque ahí están los taxis, están las personas que venden, están los acomodadores de los buses. Eh, ahí eso es una decisión arbitraria y los aguaduceños no van a permitir que esa parada se elimine. Otra cosa que el señor Ordóñez también implementó. Primero, nos quitó poco a poco la entrada de los buses a la, a la plaza. Primero empezó eh, que nos dejaban en el Seguro, después en el Nazareno, que no es una parada porque esa parada no está establecida. Eh, nos, nos ha ido sacando del pueblo lentamente. Lo último, hace casi dos meses, que le llamó y simplemente dijo, porque todo esto es con llamadas. Él nunca ha presentado un papel que avale la decisión de que eso se hizo un estudio, de que él consultó con los usuarios, que él consultó con el transporte, que él consultó con las autoridades de Agua Dulce y ver los pros y los contras de sus decisiones. La, el, ¿En qué nos afecta a nosotros como usuarios las medidas que este señor ha tomado? Un incremento en el pasaje, porque los buses nos están dejando en Pocri. Estas rutas toda la vida han subsistido con las rutas de Pocri, porque Agua Dulce hasta ahora no tiene una ruta que diga Agua Dulce Terminal Seguro Plaza. Todavía estas rutas no están hechas. Escuché ayer en una emisora que estos cupos se están dando. Si ellos dicen que no se, que, que estamos, eh, eh, se está acabando con las rutas de interna, ¿por qué dar más cupos si este hombre Pocri es el que nos está dando el servicio cuando nosotros nos están dejando? Y dice, Pocri dice que ellos no hacen dinero con las rutas porque este hombre no tienen suficientes pasajeros. En Pocri. Cada ruta, Llano Bonito, Barrio Lindo, todas esas rutas tienen sus pasajeros. ¿Qué hace el señor Ordoña al prohibir no solo algunas rutas? Él está prohibiendo todas las rutas de los pueblos aledaños a Agua Dulce. Él está prohibiendo que entren todas esas rutas. ¿Qué está haciendo él con eso? Saturar eh, los buses de Pocri, porque tendremos que bajarnos en la tablita para ir hacia Pocri. Yo Pero señora Nubia... ¿Y dónde están los alcaldes, los representantes? ¿No salen a decir nada? En la reunión que realizamos, la primera reunión que se dio, cuando ya esto nos rebasó, que nos dejaron en Pocri, fue el alcalde, fueron los representantes de corregimiento, y dijeron, si hay que ir a la calle, se va. Ayer, en esa reunión, solo nos acompañó nuestro representante de Capellanía, el señor Seferino González. Fue el único representante que ahí estaba, porque se sabe que nosotros tenemos un representante de los usuarios que nos tiene que apoyar. Pues lo, es, 
se dio por desaparecido y todavía lo estamos buscando. Nunca se apareció. Ahí solo estamos. El comercio, porque el comercio es el, uno de los más afectados. En Agua Dulce hay lavanderías que han cerrado, hay almacenes que han cerrado. Usted va a Agua Dulce a las 10 de la mañana y usted tranquilamente anda por la mitad de la carretera y no lo mata un carro. Porque estas decisiones que el señor Ordoñe ha tomado está acabando también con el comercio de agua dulce. El comercio también, nosotros, porque agua dulce no solo lo hacen los aguadulceños, agua dulce lo hacemos todos nosotros que vamos a agua dulce a comprar. Los supermercados más baratos, donde el pueblo compra, los pueblo compra nosotros como pueblo compramos, están en la plaza. El seguro está en la plaza. El colegio está donde pasan los buses que dejan los niños a dos pasos del colegio. El, el seguro nos deja a un paso del seguro si las rutas vuelven al pueblo. Es necesario que estos niños se bajen en Pocri y caminen hasta el colegio Rodolfo Chari o caminen hasta Elitia para irse a, a, a su colegio porque no tienen los 50 centavos, 35 centavos que cobran los buses de las rutas de Pocri. Esto no es justo. Nosotros no tenemos tanto dinero para eso. Sí. Estamos en un tiempo que hemos pasado una pandemia. Muchas personas han perdido los empleos. En casa donde trabajaban tres, hay una persona trabajando y tiene, tenemos que sufragar los gastos de la casa. Ha subido la luz, la comida, el arroz. En estos días yo fui al sur, el arroz más barato que yo vi era de 3.10 y se supone que en la canasta debe haber arroz de 2 dólares las 5 libras y no lo hay. Entonces, ¿cómo piensa el señor Ordón de que nosotros estamos ahorita mismo preparados para sufragar un gasto más de, de pasajes. De, de, y no, la verdad es que ya el pueblo, sí. ni agua dulce, ni el comercio de agua dulce, ni los pueblos aledaños a agua dulce. ¿Qué es lo único que nosotros le estamos pidiendo a este señor? Que por favor permita que las rutas vuelvan a la plaza, como si ha hecho todo el tiempo que yo tengo de vida, yo tengo 50 años y toda la vida yo he conocido que las rutas de Capellanía, Natá, Olá, eh, eh, el Caño, Churubé, eh, el Cortezo, han entrado a la plaza y han sustituido con los, con los buses de Pocri. Listo, señora Nubia, gracias por estar con nosotros. Sabemos que próximo 6 tienen un encuentro y ojalá el señor Ordóñez tome una decisión a favor de los usuarios porque este señor pareciera que está allí es para acabar con todo porque a pesar de que no ha sido ratificado, vemos que no está trabajando de acorde como tiene que que trabajar, lo vemos con el alza en el precio de los pasajes y todavía no interviene a pesar de las innumerables denuncias que presentan los usuarios. Vamos a estar muy pendientes de esta situación en Agua Dulce, señora Nubia, para conocer cuál será la decisión en esa próxima reunión. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.